três coisas que você nunca deve fazer, que aumentam o risco de você ter câncer de intestino, o câncer colo retal. Dificilmente você vai ouvir eu falar essa palavra nunca, mas nesse caso é realmente nunca, porque você não pode cometer esses erros. Eu também vou te falar sete sinais e sintomas de alerta para câncer de intestino e também como se proteger, qual a melhor forma de evitar o câncer colo retal. Quais são os fatores de risco? Quem é o grupo de risco que deve ter o maior cuidado? Então, tudo sobre esse tipo de câncer. E quais são os sete sinais e sintomas de alerta para câncer de intestino? Número 1, um, alteração no trânsito intestinal. Tanto para mais, diarreia, quanto para menos, a constipação. Vale muito aqui o seu padrão. Você ia todos os dias, agora está indo três vezes por dia, ou então... Agora está indo uma vez a cada quatro dias. Isso é uma mudança de padrão que não se justifica por uma virose, por exemplo. Você pegou uma infecção, aí sim, obviamente vai aumentar a frequência que você vai ao banheiro. Mas não teve nenhuma alteração na dieta, você não passou a comer mais ou menos fibras, você não começou a fazer exercício físico, você não teve nenhuma alteração na sua rotina que justifique, não tem nenhuma virose, não começou a tomar nenhum medicamento que pode causar diarreia, por exemplo, ou então constipação e teve uma alteração no trânsito intestinal, isso pode ser um sinal de câncer de intestino e deve ser investigado de uma melhor forma. E essa alteração no trânsito intestinal, ela persiste por mais de três semanas e muitas vezes pode ter uma oscilação. Uma hora você está com diarreia, depois você fica constipado, depois volta para a diarreia de novo. Pode ser esse tipo também, nem sempre vai ser só diarreia ou só constipação. Número 2, dor na barriga. Dor abdominal. A maioria das pessoas relata essa dor como uma cólica. Então, dor do tipo cólica. Ou então, dor ao evacuar. Também pode ser um sinal de alerta para câncer de intestino. E é muito importante que você preste atenção nesses sinais e sintomas de alerta, porque se descoberto no início, de uma maneira precoce, a chance de cura é muito maior do que quando você descobre a doença em uma fase mais avançada. E o câncer colo retal, câncer de intestino, está entre os três tipos de câncer que mais matam no mundo. Então, presta bastante atenção. Número 3, fezes com sangue. E aqui vai ter uma diferença muito grande dentro desse sinal de alerta. Por quê? Se for uma região mais próxima do fim do intestino, esse sangue vai ser um sangue vivo. Você vai ver o sangue nas fezes. Mas se for em uma região mais distante, esse sangramento pode se manifestar uma alteração na cor, as fezes mais escuras, muitas vezes, até fezes pretas e com odor fétido. Por quê? Como numa porção mais distante, dá tempo do próprio intestino fazer a digestão desse sangue. Então, não necessariamente você precisa ver o sangue, mas mudança na cor, uma cor mais escura. Claro, tem outras coisas que também causam uma alteração na cor das fezes, como o consumo de beterraba. Nesse caso, é quando não tem uma causa, certo? Eu queria destacar também que o sangramento nas fezes, na maioria das vezes, não vai se tratar de um câncer. Né? Hemorroidas são uma causa muito mais frequente de sangramento nas fezes, mas você deve, sim, investigar, porque pode ser um sinal de alerta. Número 4, cansaço, fadiga. Muitas vezes pode ter anemia, mais especificamente um tipo de anemia chamado de anemia ferropriva, por deficiência de ferro, por causa do sangramento, e também porque pode ter alteração na absorção de alguns nutrientes e também um consumo aumentado pelo tumor. Então, cansaço, fadiga, é um dos sintomas mais frequentes do câncer coloretal, o câncer de intestino, por esses mecanismos que eu expliquei. Número 5, inchaço na barriga, o estufamento abdominal. Porque, dependendo da localização, o câncer pode obstruir e alterar o trânsito intestinal. Isso pode causar um inchaço, uma alteração até mesmo na digestão dos alimentos. Então, esse é um outro sinal de alerta. Número 6, perda de peso. A redução do peso também é um dos sintomas marcantes do câncer de intestino. Por quê? O câncer pode produzir substâncias que geram enjoo, uma inapetência, você pode sentir uma menor fome. Isso pode causar emagrecimento. E o outro motivo que pode levar à perda de peso 
é porque o câncer pode também consumir e aumentar o seu gasto energético, que vai levar à perda de peso. Além de ter prejuízo na absorção dos alimentos. É, pode causar diarreia, como eu expliquei no primeiro sintoma. Então, redução do peso. E aqui eu vou colocar uma redução de 10% do peso, já é um sinal de alerta. Mesmo vale, porque eu falei da alteração do trânsito intestinal. Vocês lembram? É uma redução do peso que não se explica por uma dieta. Você não começou a fazer mais exercícios, você não está fazendo uma restrição calórica, você não está cuidando da alimentação e teve uma redução do peso, isso é, sim, um sinal de alerta para câncer de intestino. É importante destacar que nem sempre vai ser tudo ou nada. Você não precisa ter todos esses sintomas para ficar em alerta para câncer de intestino. Muitas vezes vão estar presentes dois sintomas, às vezes três. Então, é muito variável isso, certo? E o número 7, você tem a sensação que não evacuou tudo chamado de tenesmo. Você vai ao banheiro e sente que ainda né, restam fezes. Na verdade, você pode ter essa sensação por causa do tumor. Uma outra alteração também, que é a alteração no formato das fezes. Fezes em fita, elas ficam menores, mais finas, na verdade. Tá bom? Então, sensação que você não evacuou tudo também pode ser um sinal de câncer de intestino. E como se proteger? Quais são os fatores de risco. O câncer de intestino, ele está muito ligado aos nossos hábitos. Então, uma redução do consumo de fibras aumenta a chance de ter câncer de intestino. Logo, para se proteger, o que você vai fazer? Você vai aumentar o consumo de fibras, de frutas, de verduras. Você vai adicionar as fibras que eu falo tanto aqui no canal, por exemplo, chia e linhaça, de uma maneira fácil, você não precisa modificar totalmente a sua dieta. Você adiciona chia, por exemplo, numa fruta, na salada, e você consegue aumentar muito o número de fibras e diminuir a chance de você ter esse tipo de câncer. Eu destaco aqui a chia e a linhaça porque, de uma maneira prática e fácil, você consegue fazer isso. Eu sei que é difícil, você que trabalha fora, ou então você vive uma região afastada, você se programar, você programar seis, sete refeições com fibras, é muito difícil. Mas dessa maneira, você consegue de uma maneira bem fácil e prática de aumentar muito o consumo de fibras. Outro grande fator de risco é a obesidade. Então, o controle do peso também te ajuda a diminuir o risco de câncer de intestino. É muito importante lembrar que alterações no estilo de vida como começar a fazer exercício físico, ter uma dieta mais natural, sem alimentos processados e ultraprocessados, sem alimentos que têm conservantes, como nitratos e nitritos, como é o caso do salame, da copa, peito de peru, salamito. Se você evitar esses alimentos, você também vai se proteger. Então, uma dieta mais natural, com controle do peso e também exercício físico. E aqui eu estou falando hábitos. O estilo de vida mais saudável te protege do câncer de intestino. Ah, mas eu sei que tem uma pessoa que fazia tudo isso e mesmo assim teve o câncer de intestino. Essas medidas servem para você diminuir ao máximo. Mas tem algumas alterações genéticas que tem, é, aumentam a predisposição para ter esse tipo de câncer, por mais que a pessoa faça todos os hábitos saudáveis. Mas isso não é uma desculpa para você não fazer tudo isso, beleza? O tabagismo também é um fator de risco. Então, não fumar, não vou nem me estender muito, porque esse aqui você já sabe, o consumo de álcool, principalmente o excesso, está relacionado ao aumento do risco de câncer de intestino. E como você vai se proteger? A recomendação da sociedade americana é que você comece a fazer o rastreamento, além dessas medidas, claro, mas você começa a fazer o um rastreamento com um exame chamado de colonoscopia a partir dos 45 anos. Se você tiver algum fator de risco, como uma doença inflamatória intestinal, como uma doença de Crohn ou então a retocolite ulcerativa, isso pode né, ser adiantado. Ou se você tem um familiar de primeiro grau ou sabe que tem na família uma síndrome familiar que aumenta o risco de câncer de intestino, 
Por exemplo, se você tem um irmão que teve o câncer de intestino com 44 anos, você vai iniciar a fazer colonoscopia com 34, 10 anos antes do que o seu familiar teve esse câncer. Mas, de um modo geral, iniciar o um rastreamento com 45 anos. E por que é tão importante que você faça a colonoscopia? Porque nesse exame, além de fazer diagnóstico numa fase precoce, que aumenta e muito a sua chance de cura, se você tem uma alteração num pólipo que vai se tornar um câncer, você consegue retirá-lo durante o exame. Olha só quantos benefícios para a saúde. Ou seja, a colonoscopia pode evitar o aparecimento de algum câncer, o que é extremamente benéfico. E quais são os três erros que você nunca pode cometer? Antes de eu te falar os erros, se você chegou até aqui, você está gostando do vídeo, então não esqueça de curtir. Vamos fazer uma meta de 20 mil likes, um pouco maior do que os vídeos anteriores, porque dessa maneira o sistema entende que o conteúdo é relevante e acaba espalhando para mais pessoas. Como vocês já viram, esse vídeo pode salvar muitas vidas. E o primeiro erro que você nunca pode cometer, que eu converso com os pacientes e toda semana eu escuto alguém falar isso e cometer esse erro, que é não querer fazer o exame de colonoscopia, por achar que é um exame perigoso ou que é um exame ruim, que tem um preparo, que você vai ter que dedicar um tempo para fazer o preparo antes do exame, que vai ter diarreia, que vai ter que tomar comprimidos para fazer a limpeza do intestino. Mas saiba que o câncer é muito mais perigoso e é muito pior do que o preparo ou então do que o exame. Então isso não é desculpa. Se você ainda não fez a colonoscopia, se o médico indicou, se você já tem a idade para fazer esse exame, não cometa esse erro de achar que o exame é perigoso ou então que o preparo é ruim, porque vale a pena e é um exame muito benéfico. Como eu falei, pode até mesmo evitar que você tenha o câncer de intestino. O segundo erro, e também muito frequente, é fazer o exame de sangue oculto nas fezes e não achar que a colonoscopia é necessária. Ah, mas eu não tenho sangramento, então eu não tenho câncer. Esse é um grande erro. Se você levar isso aqui do vídeo, eu já vou ficar muito satisfeito. O exame de sangue oculto nas fezes não serve como rastreamento no lugar da colonoscopia. Ele pode ser complementar, mas ele não substitui a colonoscopia. Então você que está fazendo só a pesquisa de sangue oculto nas fezes, está até tranquilo, porque está dando negativo o exame, saiba que tem vários tipos de câncer que não sangram e também, muitas vezes, quando você faz o exame, às vezes o câncer até sangra, mas naquele momento não está sangrando, então o exame vai dar negativo. Não substitui a colonoscopia, não caia nessa, tá? Além de poder dar um resultado falso, dá uma falsa sensação de tranquilidade. E o terceiro erro que você nunca pode cometer em relação ao exame de sangue, chamado de CEA, ou antígeno cárcino embrionário. Esse exame também não serve para detectar o câncer de intestino, não é utilizado como rastreamento, ficou muito popular. Várias e várias pessoas me falam isso em consultório. Ah, eu quero fazer o exame de sangue para ver se eu tenho câncer, o câncer de intestino. Muitos até chegam falando o nome do exame. Mas esse exame não é validado para o rastreamento. Por quê? Tem muitos tipos de câncer de intestino que não produzem o CEA. Então, ele não é muito fiel. E também tem outras situações que não são câncer, são doenças benignas que aumentam o antígeno cárcio embrionário. Pode até confundir e levar a uma investigação desnecessária. Então, o exame de sangue CEA não serve como rastreamento, ele não é bom para isso, não substitui também a colonoscopia. Ah, mas por que esse exame existe? Que muitas pessoas perguntam. Esse exame é utilizado para acompanhamento depois que você já teve o diagnóstico de câncer de intestino. Então ele tem sim utilidade, mas não serve para rastreamento. Você gostou desse vídeo? De 0 a 10, qual nota você dá? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca nos comentários de qual parte do mundo, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma recomendação para você assistir, que é um vídeo que eu falei sobre os 12 benefícios 
do consumo de fibras, mais especificamente da chia. Um dos benefícios, você já sabe, que é para o intestino, mas tem outros 11 que você não sabe. Você quer saber? Então, nesse vídeo aqui, você vai encontrar tudo sobre a chia. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço!